కొన్ని వారాలుగా మనం హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక చదువుచు ఉన్నాం హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఎర్రవచనం కలిసి చదువుదాం విశ్వాసం బట్టి ఇస్సాకు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును యాషావును ఆశీర్వదించను దేవుడి లేఖనములు దీవించిన గాక ఆమెన్ కొన్ని వారాలుగా మనము యాకోబ్ గారి గురించి ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం క్రిత వారంలో యాకోబ్ గారు ఆయన ప్రయాణంలో పరలోకపు నిచ్చినను చూసినాడని దాని పైగా నిలిచి దేవాది దేవుడు మాట్లాడారని దేవుని దోతలు ఎక్కుచు దిగుచు ఉన్నారని యాకూబ్ గారు ఆ స్థలమును బేతేలు అని పేరు పెట్టారని దేవుని మందనమే కానీ వేరొకటి కాదు అని అన్నారని ఆ స్థలంలోనే యాకూబ్ గారు మృక్కున సంగతులు మనము చూస్తూ వచ్చాం ఈ దినము యాకూబ్ నుంచే మరి క్రిస్మస్ వర్తమానము దేవుడు మనకి అందించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ఇది యాకోబ్ గారిని గురించి ప్రస్తావించే అంశము మూడవ అంశం ఇది మూడవ వారము ఈ మూడవ వారంలో యాకోబ్ గారి గురించి ఒక వాక్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు సంఖ్యాకాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో పదిహేడవ వచనంలో ఐదు ఆరు లైన్లు చదువుదాం నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇస్రాయెల్లో నుండి లేచును ఈ వాక్యము ప్రవచనము ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాఫెసీ ఈ ప్రవచనములో ఏమన్నారంటే నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును యాకోబు గారి కంటే ముందు అనేకులు ఉన్నారు మన పితరులు విశ్వాస వీరులు వై జాకోబ్ చూజన్ బై గాడ్ ఎందుకు యాకోబు దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డాడు ఆయన జన్మించక ముందే దేవాదేవుడు ఏమన్నారంటే యాకోబును ప్రేమించిని యేషావును ద్వేషించితిని He was loved by God. దేవుని చేత ప్రేమించబడినవాడు లేఖనాలు ఏముందంటే జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకున్నారు బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ గాడ్ హ్యాస్ చూజ్ ఇన్ జాకబ్ జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే క్రీస్తులో యాకోబ్ గారిని ఏర్పరచుకున్నారు యాకోబులో నక్షత్రము ఉదయించును ఇట్ వాస్ ఏ ప్రాఫెసీ ఈ నక్షత్రం ఎవరు యాకోబులో ఉదయించిన నక్షత్రము ఎవరు రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో అందరం కలిసి చదువుదాం సంగముల కోసము ఈ సంగతులను గురించి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చకు ఈశ్వర్ నిన్న దూతను పంపియున్నాను నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చెక్కునై ఉన్నాను యేసు క్రీస్తు వారే షైనింగ్ బ్రైట్ స్టార్ ప్రకాశమానమైన నక్షత్రము యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జననం గురించి వేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ప్రవచించబడింది యాకోబ్ గారు తన జీవితంలో అనేక పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూ వచ్చాడు మన జీవితాల్లో కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కూడా వాట్ ఆర్ మేబీ అవర్ సిచ్యుయేషన్స్ అవర్ కండిషన్స్ దేవుడు మనలను దీవించి యాకోబు వలె ఆశ్రదిస్తారు యాకోబు ఒంటరిగా మిగిలిపోయి ప్రార్థన చేశాడు ఏమని ప్రార్థన చేశాడండి నీవు నన్ను దీవించితేనే కానీ నేను నిన్ను విడువను యాకోబు గారు 
దేవుణ్ణి విడువనటువంటి వ్యక్తి మొదటిగా దేవుని చేత ప్రేమించబడిన వ్యక్తి రెండవది దేవునిని విడువని వ్యక్తి మూడవది యాకోబు గారు దేవుని దగ్గర కొన్ని తీర్మానములు చేసుకున్న వ్యక్తి ఈ యాకోబు గారిలో నుంచే యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సంతతి ఈ నక్షత్రము ఉదయించినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నామండి మత స్వార్త రెండో అధ్యాయం మ్యాథ్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ టూ వర్స్ టూ మత స్వార్త రెండో అధ్యాయం రెండో వచనం యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు తూర్పు దిక్కున మేమైన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింప వచ్చితమని చెప్పిరి తూర్పు దిక్కున వాళ్ళు ఏం చేశారటండి ఆయన నక్షత్రము హిజ్ స్టార్ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క నక్షత్రము ఈ తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు అంటూ ఉన్నారు యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ప్రకటన గ్రంథంలో ఏముందంటే రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్స్ యేసు క్రీస్తు వారు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ప్రకటన పంతొమ్మిది పదహారు రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రం మీదను తోడ మీదను రాయబడి ఉన్నది రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్స్ ఈ జ్ఞానులు వారి చరిత్ర మనం గమనిస్తే గనక యాజక వంశానికి చెందినవారు ముగ్గురు జ్ఞానులు యేసు క్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళు ఎవరండి యాజక వంశము మన ప్రణేసు క్రీస్తు వారు ప్రధాన యాజకుడు అబ్రహాము గారు యుద్ధంలో రాజులను జయించి వస్తూ ఉండగా ఆయనను ఎదుర్కొన్న మెల్క్ సెదకు ఆ రాజుగారు కూడా మన దేవాది దేవుడు అందుకని యేసు క్రీస్తు వారి గురించి ఏముందంటే నీవు మెల్కి సెదకు క్రమము చెప్పున నిరంతరము యాజకుడు అయి ఉన్నావు ఈ జ్ఞానులు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు అంటారు రెండవది ఈ జ్ఞానులు వాళ్ళ ప్రయాణము రెండు సంవత్సరాలు కొనసాగిందంట రెండు సంవత్సరాలు అండి రెండు సంవత్సరాలు అంటే వాళ్ళు నక్షత్రమును చూచిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రయాణాల్లో ఎన్నో అడ్డంకులు ఎన్నో ఆటంకాలు ఎన్నో గాలి తుఫానులు రకరకాల పరిస్థితి ఎదుర్కొని ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు రావడానికి ఎంత టైం పట్టిందండి రెండు సంవత్సరాలు రాజుగారిని కలుసుకున్నప్పుడు ఆ రాజుగారు నాకు సమాచారం తీసుకుని రండి నిశ్చితంగా విశదంగా తెలుసుకుని రండి ఎక్కడ పుట్టాడో ఏంటో అని ఎందుకంటే పాస్టర్లకి ఇంకో పాస్టర్ వచ్చి గొప్పగా ప్రసంగం చేస్తే ఒప్పుకోరు మనకంటే బాగా చేస్తున్నాడు సంఘం అంతా అలాగా చూస్తారే మరో బాబు మన మన ప్రసంగాలు చెప్పకున్నారా అని అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగే రాజుగారికి కూడా ఇంకో రాజు పుట్టాడంటే ఒళ్ళు మాడదండి మామూలుగా మండి ఉంటుందండి ఎలా మండింది అంటే రెండు సంవత్సరాల లోపల్లో ఉన్న మగపిల్లలందరినీ కూడా సంహరించండి వాక్యలు ఉందంటే మత ఇసు వార్తలో అదే అధ్యయంలో రామాలో అంగలార్పు వినబడెను రాహేలు తన పిల్లల విషయమై రోధించుచున్నది ఏడ్చుచున్నది అంగలార్చుచున్నది లేఖనాలు ఉంది రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు జన్మించినప్పుడు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎంతో ప్రయాస రెండు సంవత్సరాల ప్రయాణం అంటే మాట్లాడి ఇది వరకు ప్రయాణాల్లో ఆరు నెలలు మూడు నెలలు పట్టేదని వింటూ వచ్చాను మనకి ఐదు నిమిషాలు ప్రయాణమైనా మనకు చాలా ప్రయాసగా ఉంటుంది మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంతకాలం ప్రయాణం చేశారండి ఎంతమంది ప్రయాణం చేశారు ముగ్గురే ఏమి తిన్నారో ఏమి త్రాగారో ఏమి ధరించారో దేవునికి ఎరుక వాళ్ళకి ఎరుక వాళ్ళలో దేవుణ్ణి కుమారుణ్ణి చూడాలి అని యేసు క్రీస్తు వారిని చూడాలి అని యూదులకు రాజుగా పుట్టిన వాళ్ళని చూడాలి అని 
ఆయనను పూజించాలనే తపన దే హ్యావ్ ప్యాషన్ టు సీ జీజస్ క్రైస్ట్ దే హ్యావ్ డిజైర్ టు సీ జీజస్ క్రైస్ట్ దే హ్యావ్ లాంగింగ్ టు సీ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు వారిని చూడడానికి వాళ్ళు ఏముందండి తపన కోరిక తృష్ణ దావిది గారు ఏమన్నారంటే దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవాన్ని కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుతుందా తృష్ణ గురించి ఉన్నదా తృష్ణ ఆశ కంటే తీవ్రమైనది తృష్ణ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆశ కంటే తీవ్రమైనది తృష్ణ వాక్యలో ఒక వాగ్దానం ఉంది ఆశ గల ప్రాణాన్ని ఏం చేస్తున్నాయనా మరి తృష్ణ గల ప్రాణాన్ని ఇన్స్టాంట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆశగల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు తృష్ణ గల ప్రాణాన్ని అంటే దేవుని కొరకైనా తృష్ణ దేవుని కొరకైనా దాహము దేవుని సన్నిధి కొరకైనా తపన మనలో ఉండాలి ఈ జ్ఞానులు తమ కుటుంబాలను విడిచిపెట్టారు తమ ఆస్తి పాస్తులు విడిచిపెట్టారు తమ ఇండ్లను విడిచిపెట్టారు ఏమి తిన్నారో ఏమి త్రాగారో తెలియదు కానీ వాళ్ళు రెండు సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేస్తూనే కేవలం ఎందుకు వచ్చారండి వాళ్ళు టు సీ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు వారిని చూడడానికి మన జీవితాల్లో కూడా అలాంటి తపన ఉండాలి దేవుని మందానికి వస్తున్నామంటే we must have longing to see jesus christ in the presence of god devani sanidilo devunni chuddaniki yesu christu varni chuddaniki tapana undali trishna undali davidi kalina trishna kaligi undalani ee christmas dinanni devudu manato maatladuchunnaru god is speaking to us devudu manato maatladutunnaru longing desire passion for christ దేవుని కొరకైనా తపన మనం కలిగి ఉండాలని జ్ఞానుల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎంత దూరమైనా సరే నా చిన్నప్పుడు గజ్రానికి పోలవరం నుంచి నడిచి వచ్చేవారండి మందిరానికి ఎంత దూరం అండి పోలవరానికి గజ్రానికి ఇక్కడే ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉన్నారు ఆనందరావు గారు ఆనందరావు గారి యొక్క తల్లిదండ్రులు గూటాల నుంచి నడిచి వచ్చేవారు మందిరానికి పన్నెండు గ్రామాల నుంచి నడిచే వచ్చేవారు దేవుని మందిరానికి మనలో ఎలాంటి తృష్ణ ఉందండి మన యొక్క ప్రయాస మన యొక్క తపన మన యొక్క తృష్ణ కమింగ్ జనరేషన్స్కి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి బ్లెస్సింగ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ప్రయాసపడవచ్చు మన తల్లిదండ్రులు మనలాగా ఎలాంటి గృహాలను నివసించారండి మన తల్లిదండ్రులు మేము పాకుల్లో నివసించాము మా తల్లిదండ్రులు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పాకుల్లోనే నివసించారు ఇప్పుడు మనం మేడ మిద్దెలో ఉంటున్నాం కదా అంటే దే సఫర్డ్ ఎ లాట్ వాళ్ళు ఎంతో సఫర్ అయ్యారు ఈనాడు మనం ఏం చేస్తున్నామండి ఈ మామిడి చెట్టు ఎప్పుడో మా మామగారు వేస్తారు వీటి ఫలాలు మేమేం చేస్తున్నాం ఆయన తింటే ఆయన మేమే అనుభవిస్తున్నాం దాని అర్థం ఏంటంటే వాక్యంలో మాట ఉందండి మరలా రిపీట్ చేస్తున్నాను నిన్ను బహుతరములకు సంతోషకారణముగా చేసేదను దాని అర్థం ఏంటంటే మనం సఫర్ అయితేనే కమింగ్ జనరేషన్స్ మన బిడ్డలు వారి బిడ్డలు వారి బిడ్డలు దీవించబడతారు మనం సఫర్ అవ్వాలి ఈ జ్ఞానులు సఫర్ అయ్యారు ఎక్కడ పడుకునేవారో తెలియదు ఎక్కడ తినేవారో తెలియదు వాళ్ళ డిజైర్ ఎలా ఉందండి యేసు క్రీస్తు వారిని చూడాలి అని పరుగు పందెంలో పరిగెత్తేవారు వాళ్ళ గోల్ మీదే ఉంటుంది వాళ్ళ దృష్టి అంత దీని మీద ఉంటుందండి పరిగెత్తాలి అని దాని అర్థం అంటే విన్న వాళ్ళు ప్రైజ్ కొట్టాలని వాళ్ళ గోల్ ఎప్పుడైతే ఆ విన్నింగ్ గోల్ మీద ఉన్నదో కుడికి కానీ చూడరు ఎడమకు కానీ చూడరు ఏసు వైపు అందుకని హెబ్రియల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన ఏముందంటే విశ్వాసం కొత్త దాన్ని కొనసాగించమని ఏసు వైపు చూచ్చు అందుకే ఎలా పరిగెత్తాలంటండి ఓపికతో జ్ఞానులలో మనకు కనిపడే విషయం ఏంటంటే ఓపిక ఓరిమి మీకు ఓరిమి అవసరమై ఉన్నదన్న వాక్యలో ఉంది వీళ్ళ ఓపికతో రెండు సంవత్సరాలు సరే మనం నేనైతే కనుక మొన్న క్రిస్మస్ కలదాం రాజమండ్రి అని తెస్తారు మంచి చలి ఏ చలి కాలి అంత లెక్క బండి మీద ఏం వెళ్తాం అని నేనే మానేశాను మామూలుగా వెళ్తే ఒక పావు గంట పడద్ది రావడానికి పావు గంట అక్కడ ఒక త్రీ అవర్స్ ఈనాడు మన తపన మన కోరిక మన యొక్క తృష్ణ ఎలా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ యొక్క తపన వాళ్ళ యొక్క తృష్ణ దేవుని చేత ఆస్వాదించబడే తృష్ణ దేవుని చేత దీవించబడే తృష్ణ ఈ జ్ఞానులు వెతుక్కుంటూ వచ్చారు ఈ మత స్వార్థ మనం చూద్దామండి మత స్వార్థ రెండో అధ్యాయం తొమ్ 
పదవ వచనం పదకొండు వచనం చదవండి వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చాలండి జ్ఞానులు తూర్పు దేశమున నక్షత్రమును చూచారు ఆ నక్షత్రాన్ని వెంబడిస్తూ వచ్చారు నక్షత్రము ఒక ఇంటి మీదకి వచ్చి నిలబడింది మనం త్రీ ప్లేసెస్ చూస్తూ ఉంటాం యస్సుక్రీస్తు వారి జనన విషయంలో మొదటిది పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టబడ్డారు రెండవది సత్రములు ఏం లేదండి స్థలము లేదు మూడవది ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నాం అండి ఇల్లు పశువుల పాక సత్రము ఇల్లు వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎక్కడున్నారు యేసుక్రీస్తు వారు ఇంటిలో ఉన్నారు అంటే ఈ రెండు సంవత్సరాలను కూడా నక్షత్రము జ్ఞానులను నడిపిస్తూనే ఉంది ది వర్ లైట్ బై దట్ స్టార్ డివైన్ స్టార్ హెవెన్లీ స్టార్ ద స్టార్ ఆఫ్ బెతలహెమ్ and the star of jesus christ yesu christ var yakka aa nakshatram varni aa vakyam la matundi ninnu viduvanu edabayanu viduvane devudu edabayanu devudu if he have longing for the house of god he will not forsake us devuni sanidhi korakaina trishna tapana manla unte devudu manlanu ennadu edabayadu ennadu విడివాడు రెండు సంవత్సరాలు ఆ నక్షత్రం వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉండే నడిపిస్తూనే ఉంది నడిపిస్తూనే ఉంది ఎంతవరకు నడిపిస్తూ వచ్చిందంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఎక్కడైతే యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో ఆ ఇంటి వరకు కూడా వాళ్ళు ఏం చేసిందండి నక్షత్రము నడిపిస్తూ వచ్చిందండి ఎప్పుడైతే నక్షత్రం అక్కడ నిలిచి ఉన్నదో ఈ జ్ఞానులకు ఏమొచ్చిందండి మనం చదివాము వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి ఏమయ్యారండి అత్యానంద భరితులు నక్షత్రం చూడడమే సంతోషం అంటే నక్షత్రం చేత నడిపించబడమే ఆనందం అంటే నక్షత్రము రైట్ ప్లేస్ రైట్ హౌస్ సరి అయిన ప్రదేశానికి దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని సన్నిధే దేవుని మందిరమే మనకు రైట్ ప్లేస్ సరి అయిన స్థలము ఎచ్చటనే నేను విశ్రమించేదును అన్నారు ఎవరన్నారు చెప్పండి దేవాది దేవుడు ఏమన్నా తెలుసు నా విశ్రమ స్థానము దేవునికి విశ్రమ స్థానమైన మందిరము నీకు నాకు విశ్రమ స్థానం కాదా ప్రయాసపడి భారం మోసుకొచ్చిన సమస్త జనులారా నా దగ్గర నేను మీకు ఏం చేస్తున్నానండి విశ్రాంతి the house of god is a place of rest devuni mandiramu manaku entandi devuniki vishrama sthanam ayinappudu manaku kuda vishrama sthaname antikane david gar em annarante yehova ni nivasamulu enta ramyamulu ramyamaina sthalamu parlokame kadandoi భూలోకం కూడా అందుకనే యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించినప్పుడు దేవుని రూతులు ఏమన్నారంటే ఇదిగో దేవుని రాజ్యము చెప్పాలి మనుషులతో కూడా ఉన్న దేవుని రాజ్యం అంటే భోజనము పానం కాదు నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ అందాలి ఆనందము ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ హెవెన్ దేవుని మందిరమే పరలోకం అని వాక్యం తెలియజేస్తుంది మనం పరలోకం వెళ్ళిన తర్వాత మనం చూస్తాం అక్కడ బంగారు వీధులు అంటూ ఉంటారు నో 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 భూమి మీదే మనకి పరలోక రాజ్యాన్ని యేసు క్రీస్తు వారు దించేశారు దాట్ ఈస్ రియల్ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ చెప్పండి హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకాన్ని కరుదించినప్పుడు ఏం చేశారంటే పరలోకాన్నే భూమి మీదకి దించారు దాట్ ఈజ్ రియల్ క్రిస్మస్ యేసు క్రీస్తు వారు జన్మించినప్పుడు నక్షత్రాన్ని చూసి ఏం చేశారండి వాళ్ళు అత్యానంద భరితులు అయిపోయారు రైట్ ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏముంటుందండి ఇంటి దగ్గర ఆనందం ఉండొచ్చు సంతోషం ఉండొచ్చు దేవుని మందులు ఏముంటుందండి అత్యానందము ఇంటి దగ్గర మనకి కృత బట్టలు మంచి బిర్యానీ మంచి బూర్లు పంపించవచ్చు వండుకోవచ్చు తినొచ్చు త్రాగవచ్చు కానీ ఇంట్లో ఉండేది సంతోషము ఆనందమే అత్యానంద భరితలమయ్యేది చెప్పండి దేవుని మందిరంలోనే మనం ఏం చేస్తామండి అత్యానంద భరితలు కారణం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఈ సంగం ఒకరికి ఏం చేశారండి ప్రాణం పెట్టారు 
అచ్చానంద భరతులై వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగలి అదండి దేవుని మందిరానికి మనం ఎందుకు వస్తామండి సాగలి పడ్డానికి సామ్ నైంటీ ఫైవ్లో రండి నమస్కారం చేసి సాగలి పడదాము మనల్ని సృజించిన ఏ హోస్ అనేది ఏం చేయాలండి ఈ జ్ఞానులు యాజక వంశానికి చెందినవారు యాజక వంశానికి చెందిన ఈ జ్ఞానులు రెండు సంవత్సరాలు ప్రయాసపడి వచ్చి నక్షత్రము నిలిచిన ఇంటిలోనికి వచ్చి ఏం చేశారటండి శిశువును చూచి సాగిలే పడ్డారు దేవుని మందిరం అంటే మనము సర్వోన్నతుడైన దేవుని ఎదుట సాగిలి పడే స్థలము ఆయనను పూజించే స్థలము తమ పెట్టెలు విప్పి ఏం సమర్పించారు బంగారము సాంబ్రాణి బోళం మూడు సమర్పించారు ఈ జ్ఞానులను నడిపించిన ఈ నక్షత్రాన్ని మనము చూసాము దానియల్ గ్రంథంలో కూడా మనం ఒక మాట చూసుకొని మనం మెసేజ్ కంక్లూడ్ చేసుకుందామండి దానియల్ గ్రంథము ఇప్పటికే మెసేజ్ థీమ్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది పన్నెండాధ్యాయం అందరము కలిసి చదువుదామండి దానియల్ గ్రంథము పన్నెండాధ్యాయం మూడు వచ్చిన పన్నెండు మూడు బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశించదరు నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులు తిరుపుతారో వారు నక్షత్రము వలె దానియల్ గ్రంథములో మనం చదివిన వాక్యములో నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో మనం క్రిస్మస్కి జరిగే సందర్భాల్లో క్యాండిల్ లైట్ సర్వీస్ అంటాం క్యాండిల్స్ ఒకటి వెలిగించి అందరినీ వెలిగించుకోమంటాం అంటే ప్రక్కవారిని వెలిగించుతున్నట్టమాట అది కామన్గా జరిగే విషయం వాక్యంలో మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రముల వలె ప్రకాశిస్తారు నిర్ మామూలుగా కాదు భారత రిమైండ్ చేశారు నిరంతరము మనలను దేవుడు నక్షత్రముల వలె ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాడు మనం చూసాము యాకోబులో నక్షత్రం ఉదయించింది జ్ఞానులను నక్షత్రము నడిపించింది ఎలాంటి నక్షత్రం అంటే జ్ఞానులు సహితము అత్యానంద భరితులు అయిపోయారు మనలను చూసిన వారు కూడా అత్యానంద భరితులు అవ్వాలంటే మనలను చూచి సంతోషించాలంటే మరియు ఎలిసిబెతులు కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ వందన వచ్చిన విన్నప్పుడు గర్భంలో ఉన్న శిశువులు ఏం చేశారండి గంతులు ఉట్టినే గంతులు వేస్తారా అత్యానంద భరితులు అయిపోయారు వాళ్ళు ఎంతో సంతోషం వచ్చేసింది మన జీవితాల్లో కూడా మనము ఎలాగో మారాలంటే మనలను చూసేవాళ్ళు మనము వెళ్ళినా మన దగ్గరకు వచ్చిన మనలను కలుసుకున్న వారు ఆత్మీయమైనటువంటి అనుభూతి పొందాలి అత్యానంద భరితులు అయిపోవాలి అలా కావాలంటే మనం ఏం చేయాలండి నీతి మార్గమును అనుసరించినట్లు అనేకులను మనం ఏం చేయాలండి త్రెప్పాలి నీతి మార్గమును అనుసరించినట్లుగా ఏసీ ప్రభు నమ్ముకోండి మార్గం పొందండి ఇవన్నీ కామన్ కానీ నీతి మార్గమును అనుసరించినట్లుగా అనేకులను మనము త్రెప్పాలి అనేకులు నీతి మార్గమును అనుసరించినట్లు త్రెప్పాలంటే మనం ఏ మార్గంలో ఉండాలి నీతి మార్గములో మనము ఉండాలి ద లాడ్ అవర్ రైచియస్నెస్ అన్నారు భక్తులు మన పెద్దలు ఏమన్నారంటే యుహోవాయే మా నీతి అన్నారు దేవుడే మన నీతి అబ్రహాం గారి గురించి ఏమన్నారంటే అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది ఇది నాన్ని దేవుడు మనకి రిమైండ్ చే మనకు తెలిసిన వాక్యాలే ఏమి రిమైండ్ చేస్తున్నారు జ్ఞాపం చేస్తున్నారంటే మీరు కూడా మీలో ఒక్కొక్కరు కూడా జ్ఞానులను నడిపించిన నక్షత్రమలే ఉండాలని నా యొక్క కోరిక అని ప్రభావం అంటున్నారు మనలను కూడా చూచి అనేకులు ఏం చేయాలంటే సంతోషించాలి వాక్యుల మాట ఉంది అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోష్ ఎవరి గురించి రాయబడిందన్నమాట బాప్తిస్ మిచ్చు 
యోహాన్ గారి గురించి రాయబడింది మన గురించి అనేకులు సంతోషించే విధంగా ఈ క్రిస్మస్ నుంచి మన బ్రతుకులు ఉండాలి మన బంధువుల్లో మన రక్త సంబంధికుల్లో మన స్నేహితుల్లో మన సంఘములో మన బ్రతుకులు ఎలా ఉండాలండి అనే మనం చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా మన గురించి ఏమనుకోవాలండి సంతోషించాలి మరి ఎల్సి బేతులు కలుసుకుని ఎంత సంతోషించారో మనం చూసినప్పుడు కూడా ఏం చేయాలండి సంతోషించాలి మనం చదివిన ఈ వాక్యములో దానియల్ గ్రంథము పన్నెండు అధ్యాయంలో మనం చూస్తే వారు నక్షత్రము వలె నిరంతరము ప్రకాశించదురు మన జీవితాల్లో కూడా నిరంతరము ప్రకాశించాలని నక్షత్రం వలె ఉండాలని షైనింగ్ స్టార్ ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చదవండి ప్రకాశమానమైన వేకు చొక్క యేసుక్రీస్తు వారు మనలను కూడా నక్షత్రం వలె నిరంతరము ప్రకాశించాలని కోరి మన కోరిక ఆయన సిలువలో ప్రాణం పెట్టారు మన కోరిక ఆయన మరణం ఇచ్చారు ఆయన యొక్క నిష్కలంకమైన రక్తాన్ని సిలువలో కార్చారండి మనలను రక్షించడానికి ఆయన ఇలా కానికి నరావతారిగా అరుదించారు ఆయన ప్రకాశమానమై ఉన్న వేకువ చుక్క ఉన్నట్లుగా మనము కూడా అనేకుల నీతి మార్గం వైపు త్రిప్పుచ్చు మన జీవితాల్లో ఈ లోక యాత్రలో నక్షత్రముల వలె ప్రకాశించాలని దేవుని యొక్క కోరిక ఆయన యొక్క సంకల్పము ఆయన యొక్క ప్రణాళిక ఈ దినా నుంచి మనం ఎలా ఉండాలండి నక్షత్రములలే ఉండాలనే ఆయన యొక్క కోరిక యాకోబు గారి గురించి మనం చదివాము యాకోబులో నక్షత్రము ఉదయించిన మనము కూడా యాకోబు గారి జీవితం నుంచి తెలుసుకునే విషయాలు ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని దీవించే వరకు దేవుని మనము విడవకూడదు దేవుని మందిరంలో కొన్ని తీర్మానాలు మనము చేసుకోవాలి అప్పుడు మన జీవితాల్లో కూడా ప్రకాశమానమైన వేకు చొక్క అయిన యస్సు క్రీస్తు వారు మనలో ఉదయించి మనలను ఆయన జ్ఞానులు నడిపించినట్లుగా పరలోక రాజ్యం చేరేటంతా కూడా నడిపిస్తారు ఆయన మూడవది మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటూ వచ్చాము జ్ఞానులు జ్ఞానులు ఏం చేశారండి అత్యానంద భర్తలు అయిపోయారు మరి ఈ జ్ఞానుల గురించి ఏమని చరిత్ర చెప్తూ ఉందంటే యాజక సమూహము మనలను కూడా దేవాదేవుడు ఎలాగ ఏర్పరచిన రాజులైన యాజక సమూహము మన పరలోకపు ప్రభువు పరలోకపు తండ్రి రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయ్యండి ప్రధాన యాజకుడయ్యండి మనలను ఎలా ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు అండి రాజులైన యాజక సమూహం అందుకని యశుక్రీస్తు వారు దేవాదేవుడు ఏమన్నారంటే త్రిత్వమైన ద ట్రినిటీ త్రిత్వము ఏమని సెలవిస్తుందంటే నేను సింహాసనం కూర్చున్న ప్రకారము జయించు వాణిని నాతో కూడా ఎక్కడ కూర్చొని పెడతారండి సింహాసనం అందు కూర్చుండనితును మొదటి పేద రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పేతరు రాసిన మదురి పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన అయితే మీరు చీకట్ల నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులను మిమ్మల్ని పిలిచిన వాణి గుణాతి సేవలను ప్రచురం చే నిమిత్తము ఏర్చ ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజుల న్యాయక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తు అయినా ప్రజలనై ఉన్నారు చాలండి చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు కానిబెట్టంటే ఆయన యొక్క గుణాతి సేవలను ప్రచురం చేయనట్లు ఇంకేముందండి ఇక్కడ ఏర్పరచబడిన వంశము రాజులైన యాజక సమూహము పరిశుద్ధ జనము దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు ఈ క్రిస్మస్ మెసేజ్ ఏంటంటే మనము ఏర్పరచబడిన వంశము దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలము పరిశుద్ధ జనముగా దేవుడు మనలను ఏర్పరచుకున్నారని ఈ క్రిస్మస్ దినాన్ని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందుకని వాక్యం ఉందంటే మీ పిలుపునకు తగినట్టుగా నడుచుకోండి అంటే ఏర్పరచబడిన వంశంలాగా మనము జీవించాలి పరిశుద్ధ జనములా మనము జీవించాలి దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలుగా మనము జీవించాలి అని దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నరావతారిగా దేవుడు అరుదించి యశుక్రీస్తు వారి గురించి రాయబడిన మాట ఏంటంటే తండ్రితో కూడా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు కానీ 
ఎలాంటి స్వరూపం అండి దాసుని స్వరూపం ధరించుకుని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకొని దేవాది దేవుడు మనలను రాజులైన యాజక సమూహముగా చేయడానికి దేవుని సొత్తైన ప్రజగా చేయడానికి పరిశుద్ధ జనాంగముగా చేయడానికి ఏర్పరచబడిన వంశంలో చేర్చడానికి యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి అరుదించారు ఈ దినా నుంచి మనము ఎలా నడుచుకోవాలి మనం చదువు నాలుగు పాయింట్లు ఎలా నడుచుకోవాలండి దేవుని సొత్తైన ప్రజగా నడుచుకోండి అని యేసు క్రీస్తు వారు ఈ దినాన్ని క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్స్ పంపిస్తున్నారు క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్స్ నాలుగు ఉన్నాయి ఇక్కడ మొదటి క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్లో మొదటి లైన్ ఏంటంటే అండి చూడండి ఇక మొదటి పేతరు రెండు తొమ్మిదో వచ్చినంలో దేవుడు పంపించిన గ్రీటింగ్లో మొదటి లైను ఏర్పరచబడిన వంశము మీరు అని రెండవది రాజులైన యాజక సమూహం మీరు అని మూడవది పరిశుద్ధ జనము మీరు అని నాలుగవది దేవుని సొత్తైన ప్రజలు అని చెప్తూ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని అంటూ ఉన్నారు యశు క్రీస్తు వారు మనకి త్రిత్వము తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మనకి ఈవేళ నాలుగు లైన్లు ఉన్న గ్రీటింగ్ కార్డ్ పంపించారు ఈ నాలుగు లైన్లో ఏముందంటే మీరు సామాన్యులు కాదు మీరు అసమానమైన వారు ఏర్పరచబడిన వారు దేవుని సొత్తైన ప్రజలు రాజులైన యాజక సమూహం అని నాలుగు లైన్లు పంపించారు మనకి హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ దగ్గర మా తండ్రి ఇచ్చిన వాక్యం కొరకు మీ కొందరాలు ఇట్టి రీతిగా మేము జీవించడం కొరకు దాయిచ్చేయమని ఏసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్ఠమైన నామలు ప్రార్థించి స్థుతించి పడిగించినాం తండ్రి ఆమె